Salut! Astăzi vom discuta un subiect cel puțin interesant, dacă nu controversat și anume, calificare versus aerare. Totul a pornit de la faptul că multă lume este confuză când spune aerare și se referă la scarificare, confuzia pornește și din reclamele diversilor retaileri, magazinele de bricolaj în special, din dorința de a vinde scarificatoarele, introducând în mod voit noțiunea de aerare, deși produsele nu au această funcție. Astăzi voi încerca să vă prezint niște caracteristici generale pentru a vedea diferențele dintre aceste procese, procese foarte importante pentru gazon. Deci, ce este scarificarea și ce este aerarea? În acest tabel am structurat scarificarea și aerarea, astfel încât să fie ușor de înțeles și comparat. Așadar, vom începe cu scarificarea. Scarificarea este procesul prin care se curăță resturile vegetale moarte de la baza gazonului pentru a ajuta apa, aerul și nutrienții să ajungă în sol. Scarificarea se face în special primăvara și toamna, când gazonul se află în perioada de creștere cea mai bună. Dacă totuși stratul de resturi este subțire, superficial, el nu va pune probleme gazonului, dar dacă este consistent, acesta va deveni ca o barieră și va îngreuna ca apa, aerul și nutrienții să ajungă în sol, fiind o cauză pentru boli ale gazonului, ceea ce va duce la deteriorarea lui și la imposibilitatea ca gazonul să dezvolte rădăcini puternice în adâncime. Ca tipuri de scarificare avem Scarificare mecanizată este efectuată cu utilaje electrice sau pe benzină, Scarificarea mecanizată se poate face cu sârme și cu lame. Scarificarea cu sârme este o scarificare ușoară de suprafață, iar cea cu lame este mai agresivă și mai pătrunzătoare. Se pretează pentru un gazon cu resturi vegetale în strat consistent, cu mușchi sau când dorim să schimbăm specia dominantă de gazon. Scarificarea manuală, în schimb, este efectuată cu o greblă pentru scarificat, care înglobează cele două funcții ale scarificatorului mecanizat. Partea cu lamele dese este pentru o scarificare ușoară, iar cea cu lamele teșite este pentru o scarificare mai pătrunzătoare. Beneficiile scarificării sunt enorme pentru un gazon, ajutând apa, nutrienții și aerul să pătrundă în sol, previne eventuale boli ale gazonului, rezultând un gazon verde, frumos și sănătos. Acum să trecem la aerare. Aerarea este procesul prin care se înțeapă solul sau se scot dopuri pentru a ajuta aerul, apa și nutrienții să ajungă mai ușor la rădăcinile gazonului, pentru ca acesta să se fortifice și să se dezvolte în adâncime. Aerarea se face în special primăvara și toamna, când gazonul se află în perioada de creștere cea mai bună. Cele mai importante și întâlnite tipuri de aerare sunt Aerarea manuală care presupune înțeparea gazonului și scoaterea de dopuri, cu unelte care presupun așa ceva, sau simpla înțeparea a gazonului cu o furcă, tijă, sandale, sau alte unelte. Aerarea mecanizată presupune înțeparea gazonului și scoaterea de dopuri. Cea mai eficientă metodă de aerare este cea în care se scot dopuri, fie cu unelte manuale, fie cu utilaje mecanizate. Dopurile nu trebuie să fie mai mari de 2-3 inci, adică 5-8 cm. Dopurile pot fi adunate sau pot fi lăsate pe gazon, unde se vor descompune natural în 3-4 săptămâni, ajutând la reîmprospătarea solului. Cele mai puțin eficiente metode de aerare sunt cele prin înțepare cu o furcă, sandale, tambur cu țepi sau alte unelte. Eficiența lor este de scurtă durată, iar găurile se vor înfunda în scurt timp. Iar acum, haideți să vedem și beneficiile aerării. Aerarea ajută apa, aerul și nutrienții să ajungă aproape de rădăcinile solului, decompactează solul și ajută la un drenaj mai bun, rezultând un gazon dens, verde, frumos și sănătos. Aerarea este complementară scarificării și se face după scarificare. Înainte de a scarifica și de a aera, Trebuie să te asiguri că gazonul este cu un scurt pentru a ușura procesele. În cazul aerării, solul trebuie să fie umed în profunzime pentru a putea înțepa sau scoate dopurile. Ca o recomandare, irigați cu 24 de ore înainte. După ce ai făcut aceste două operațiuni, poți continua cu nivelarea, supraînsămânțarea, top dressing, fertilizare și irigare. La final, 
trebuie să reținem că scarificarea nu este aerare și aerarea nu este scarificare. Dacă nu dispui de uneltele sau utilajele prezentate, poți folosi pentru scarificare o greblă mai ascuțită și cu dinți deși, iar pentru aerare o furcă, o tijă metalică cu care să înțepi solul. Totuși, această variantă de a înțepa solul este mai bună decât nimic. Sper că am reușit să descriu cât mai bine scarificarea și aerarea, astfel încât să eviți să le confuzi. Am prezentat noțiuni generale și cât mai simple pentru a fi înțelese de toată lumea. Dacă ți-a plăcut acest video, abonează-te și urmărește în continuare canalul meu pentru diverse subiecte abordate și tips and tricks. Până data viitoare, spor la treabă!